ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ടു ടെക്ച്ച ഇതിൻ്റെ മുമ്പുള്ളൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഫോണിൽ കളിച്ചൊരു ഗെയിം കാണിച്ചു തന്നു മൊബൈൽ മൊബൈൽ ആക്സലോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ മൊബൈൽ അതിൻ്റെ വീഡിയോ എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക ഗെയിം എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയുള്ള വീഡിയോയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഗെയിം എങ്ങനെ ആൻഡ്രോയിഡ് ആക്കാം ആൻഡ്രോയിഡിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ലൈവായിട്ട് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം വേണ്ടി എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ഈ ഗെയിം ലൈവായിട്ട് മൊബൈലിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് യൂണിറ്റ് റിമോട്ട് ഫൈവ് എന്നുള്ള ആപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ലൈവായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അതെങ്ങനെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കാരണം ഇതിൽ കുറേ കുറേ പേർക്ക് ഇത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ കുറേ കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ട് ചിലവർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സീൻ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ആൻഡ്രോയിഡ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് ചില സമയത്ത് പല കമ്പ്യൂട്ടറിലും പല എറാളാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന സ്റ്റെപ്പാണ് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആയിരുന്ന് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യകൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ യൂണിറ്റി യൂണിറ്റി റിമോട്ട് ഫൈവ് നമ്മൾ ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്പ് സ്റ്റോർ ഉണ്ടല്ലോ പ്ലേ സ്റ്റോർ പ്ലേ സ്റ്റോർ നിങ്ങൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് നിങ്ങൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് യൂണിറ്റി റിമോട്ട് ഫൈവ് എന്നടിച്ചാൽ മതി ഇതാണ് സംഭവം യൂണിറ്റി റിമോട്ട് ഫൈവ് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആണ് എന്നിട്ട് അത് ഓപ്പൺ അടിക്കാം അത് ഓപ്പൺ അടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇതിൽ എഴുതി കാണിക്കാൻ പറ്റും കണക്ട് ദിസ് ഡിവൈസ് വിത്ത് യു എസ് ബി കേബിൾ ടു യുവർ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്ലസ് പ്ലേ ഇൻ ദ യൂണിറ്റ് എഡിറ്റർ ടു ടെസ്റ്റ് പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ യൂണിറ്റിൽ ചെയ്യാമെന്നുണ്ട് അത് എഡിറ്ററിൽ പോകണം പ്രൊജക്ട് സെറ്റിങ്സ് എടുക്കണം എഡിറ്റർ എടുക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടിയത് നിങ്ങളെ യൂണിറ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ആണോ നോക്കണം ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ മാക്സിമം അപ്ഡേറ്റ് ആണ് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ഈ വർഷം ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇതിൽ എത്ര അപ്ഡേറ്റ് ലേറ്റസ്റ്റ് വെർഷൻ നിങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് ഹബ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി യൂണിറ്റ് ഹബ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതാണ് യൂണിറ്റ് ഹബ് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ പ്രൊജക്ട്സ് നിങ്ങളെ പ്രൊജക്ട്സ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓൺ ആക്കരുതല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താ വെച്ചാൽ പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഇതിൽ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് തന്നെ നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് ഒരു ഫോണിൽ ഒരു ഗെയിം ഫോ ഒരു ഗെയിം ആൻഡ്രോയിഡ് ഗെയിം ആക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഗെയിം ആൻഡ്രോയിഡ് ഗെയിം ആക്കണം നിങ്ങൾ ആക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടി ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ടിപ്സും കൂടി ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യവും കൃത്യകൃത്യമായിട്ട് പോയാൽ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എളുപ്പമായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഈ ആഡ് മോഡ്യൂൾസിൽ ആഡ് മോഡ്യൂൾസ് എടുക്കാം അതിൽ ഈ ഈ രണ്ട് സംഭവം ആൻഡ്രോയിഡ് ബിൽഡ് സപ്പോർട്ടിൽ ഈ രണ്ട് സാധനം നിങ്ങൾ ടിക്ക് ചെയ്ത് ഇടണം നോക്കി ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ സംഭവങ്ങൾ അത് ടിക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് ടിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് ഡൗൺലോഡ് അടിക്കണം എൻ്റെ ഇതിൽ ഇത് ഓൾറെഡി ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വലിയ പ്രശ്നം ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത് ചെയ്തിട്ട് ഡൗൺലോഡ് അടിക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ആൻഡ്രോയിഡ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ വേറെ വീഡിയോയിൽ തന്നെ പറയാം ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇത് വെറുതെ ചെയ്ത് വെക്കാം യൂണിറ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ രണ്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് ബിൽഡും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം പിന്നെ ആദ്യം ഇതിൽ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ എഡിറ്ററിൽ പോയിട്ട് പ്രൊജക്ട് സെറ്റിങ്സ് എടുക്കാം പ്രൊജക്ട് സെറ്റിങ്സിൽ എഡിറ്റർ എന്നുണ്ടാവും പോയിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈസ് ഡിവൈസ് എന്നുള്ള ഇതിൽ ഇനി ആൻഡ്രോയിഡ് ഡിവൈസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുക്കാം ഇനി ആൻഡ്രോയിഡ് ഡിവൈസ് എന്നിട്ട് പ്ലേ അടിക്കാം
നിങ്ങൾ യൂണിറ്റ് ഓൺ ആക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം നിങ്ങൾ ഫോണിൽ പോയിട്ട് യൂണിറ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം യൂണിറ്റ് റിമോട്ട് ഫൈവ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഈ സെറ്റിങ്സിൽ പോയിട്ട് ഈ ഡെവലപ്പർ ഓപ്ഷനിൽ യു എസ് ബി ഡി ഗം ഡി ബഗ്ഗിങ് അനേബിൾ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം എന്നിട്ടാണ് എന്നിട്ട് യൂണിറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം യൂണിറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം യൂണിറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഈ എഡിറ്റർ സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ കറക്റ്റാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ പ്ലാ ചെയ്ത് നോക്കാം പ്ലാ പ്ലാ ചെയ്യാം ആദ്യം യൂണിറ്റ് റിമോട്ട് ഫൈവ് ഓൺ ആക്കണം യൂണിറ്റ് റിമോട്ട് ഫൈവ് ഓൺ ആക്കിയതിന് ശേഷം പ്ലാ ചെയ്യാം യൂണിറ്റ് റിമോട്ട് ഫൈവ് ഇവിടെ ഇറങ്ങാം ആ യൂണിറ്റ് റിമോട്ട് ഫൈവ് ഓൺ ആക്കിയതിന് ശേഷം പ്ലാ ചെയ്യാം ആ അപ്പോൾ റിമിറ്റ് റിമോട്ട് ഫൈവിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങളാദ്യം ഒരു ചെറിയൊരു ക്യൂബോ പ്ലെയിൻ എടുത്തിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ഇതുണ്ടാക്കാം ഇതാണ് ഗെയിമിൻ്റെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഗെയിമിൽ കാണാൻ പറ്റും സോ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഫോണിൽ ഓരോ ഗെയിമുകളൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഓർപ്പിച്ചു തരാം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എൻ്റെ ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽസ് പ്രോഗ്രാം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നിങ്ങളുടെ വാല്യുബിൾ ആയ സജൻഷ് സജഷൻസുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബട്ടണിലിടാം കമൻറ്റ് ബോക്സിലിടാം ഞാൻ അത് വെച്ചിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഞാൻ കുറേ പേര് കമൻറ്റ് ഇട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ മാക്സിമം നോക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ സൗണ്ട് ക്ലോ സൗണ്ട് ക്ലാരിറ്റി ക്ലിയർ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ശരിയാവുന്നില്ല എന്നുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ രീതിയിലായിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അതിനനുസരിച്ച് മാക്സിമം ശരിയാക്കാൻ നോക്കാം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ